ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആണ് ഓക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജീൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചവർക്ക് അതായത് ഡിഗ്രി ലെവലിലായാലും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനായാലും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചവർക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് സൈബർ ലോസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാകാം ഈ പി എസ് സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടഫ് സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ടഫ് സബ്ജക്ട്സിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഈ കുറച്ച് ഈസി തോന്നുന്ന സബ്ജക്ട്സിൽ നന്നായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ മാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അതിൽ സ്കോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മറ്റേതിന് കുറഞ്ഞു പോയാലും ഇതിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് അതറിയാലോ എല്ലാവർക്കും ഇനി അതിനെന്താണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഡാറ്റയാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് വൺ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാലോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ദാറ്റ് റിസീവ്സ് ഡാറ്റ പ്രോസസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗിവ്സ് മീനിങ് ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ അതാണ് ഞാൻ സെക്കൻഡിൽ സ്റ്റാർ വെച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഡാറ്റ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഇനി അതിൻ്റെ ഈ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡാറ്റ പ്രോ സോ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം the way that computers manipulate data into information okay appo nammal ippo four terms ne parichayapettu computer data information and data processing naalum clear aayallo appo next one aanu process endana oru process idu palappolum choichittulla oru question aanu repeated aayittu choicha question aanu program in execution a program in execution is called endana process program in execution is called process okay process എന്താണ് എ പ്രോഗ്രാം ഇൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഈസ് കോൾഡ് പ്രോസസ് ഇനി നമുക്ക് ക്യാപ്ച എന്താ നോക്കാം ഓക്കെ ക്യാപ്ച അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓട്ടോമേറ്റഡ് പബ്ലിക് ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ടു ടെൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻസ് എ പാർട്ട് ഒന്നുകൂടി പറയാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓട്ടോമേറ്റഡ് പബ്ലിക് ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ടു ടെൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻസ് എ പാർട്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ the type of test used in computing to check whether or not the user is a human okay user human aano en identify cheyan venditla oru test aanu idu captcha okay appo adana question varu answer is captcha captcha ede full form completely automated public turing test to tell computers and humans apart clear aayalo so uh, computers inde characteristics like povanengil njan paraya accuracy speed versatility storage capacity automation diligence and reliability are the main characteristics of computers okay then adu pole thane verizon eight edukkana thodu kodi yahoo ini modal ariyappeduga altaba ennayirikkum okay adu clear aayalo altaba നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേഷൻ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്താണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വാക്വം ട്യൂബ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ മെയിൻലി ബേസ്ഡ് ഓൺ വാക്വം ട്യൂബ്സ് ഓക്കെ സോ എക്സാമ്പിൾസ് ആർ യൂണിവാക് ഹെഡ്വാക് ഹെഡ്സാക്ക് എനിയാക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ നോക്കിയാൽ അതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഐ ബി എം സെവൻ തൗസൻഡ് എൻ സി ആർ ത്രീ നോട്ട് ഫോർ ഐ ബി എം സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഇതൊക്കെയാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഇനി തേർഡ് ജനറേഷനിലാണെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ഏത് ജനറേഷനിലാണ് തേർഡ് ജനറേഷനിൽ ദെൻ കമ്മിങ് ടു ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വി എൽ എസ് ഐ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷനിൽ യു എൽ എസ് ഐ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ ജനറേഷൻസും നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് ലൈക്ക് വേർഡ് പ്രോസസ്സിങ് അപ്പോൾ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വേർഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ്
എന്താണ് അതിനേക്കാട്ടും ബിഗ്ഗർ ഇൻ സൈസ് ആയിരിക്കും സൈസ് ബിഗ്ഗായി അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മെമ്മറിയും സ്പീഡും ഒക്കെ കൂടി ഇനി ദ ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ബിഗ്ഗർ പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ലാർജർ നമ്പേഴ്സ് കമ്പയർ ടു മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓക്കെ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് ലാർജ് നമ്പേഴ്സിനെയും ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ബിഗർ പ്രോഗ്രാംസിനെ ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ ദെൻ കമ്മിങ് ടു മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ മെയിൻ ഫ്രെയിംസ് ആർ ബിഗർ ഇൻ സൈസ് ഓക്കെ ദേ ഹാവ് Uh, vast amount of memory and can handle larger amount of data than many computers okay adum clear aanallo appo ore generation koodunnan anusarich memory koodunnund adinte processing power koodunnund okay then next one is portable computers the computers which can be carried from one place to a portable ennalna enna peril nanna namukku manasilaakkam it is portable that means we can carry it from one place to another okay എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ലാപ്ടോപ്പ് നോട്ട്ബുക്ക് പി ഡി എ പി ഡി എ മീൻസ് പേഴ്സണൽ ഡിജിറ്റൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് പോർട്ടബിൾ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് പോർട്ടബിൾ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് ഓസ്ബോൺ ഫസ്റ്റ് ഒ എസ് ബി ഒ ആർ എൻ ഇ ആണ് ഓക്കെ ഓസ്ബോൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് സി പി യു ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ആർ ദ മേജർ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് മീൻസ് ഡിവൈസ് വിച്ച് റിസീവ് ഡാറ്റ ഫോർ പ്രോസസ്സിംഗ് ആർ കോൾഡ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഇൻ ഡിവൈസ് ഏതാ ഏത് ഡിവൈസാണോ ഡാറ്റയെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡാറ്റയെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിനെയാണ് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മേജർ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഏതൊക്കെയാണ് കീബോർഡ് മൗസ് ലൈറ്റ് പെൻ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് സ്കാനർ ട്രാക്ക് ബോൾ മൈക്രോഫോൺ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ബാർകോഡ് റീഡർ ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നീഷൻ അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് എടുക്കാം കീബോർഡ് കീബോർഡിൽ കീബോർഡിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൈമറി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ഓക്കെ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം പ്രൈമറി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഏതാണ് കീബോർഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് കീസ് ഉള്ളത് കീബോർഡിൽ മെയിനായിട്ട് അൽഫാ ന്യൂമറിക് കീസ് മീൻസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ് ദെൻ പങ്ക്ചുവേഷൻ കീസ് അതായത് കോമേഴ്സ് പിരീഡ് സെമി കോളൻ ഒക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ കീസ് ഉണ്ട് അതേതൊക്കെയാണ് ഫങ്ഷണൽ കീസ് ആരോ കീസ് ക്യാപ്സ്ലോ കീസ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഫങ്ഷണൽ കീസ് എത്ര എണ്ണമാണ് കീബോർഡിലുള്ളത് ട്വൽവ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് കീ ഓൺ ദ കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് ബാർ ആണ് ഓക്കെ ലാർജസ്റ്റ് കീ ഏതാണ് സ്പേസ് ബാർ ദെൻ ആസ് കീ എന്താ നോക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു കൺവേർട്ട് എ കീ സ്ട്രോക്ക് ടു ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത ഡാറ്റയെ ഈ ബിറ്റിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അതിനാണ് ആസ് കീ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു കൺവേർട്ട്സ് കീ സ്ട്രോക്ക് ടു ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ് ഓക്കെ ആസ് കീയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി ആസ് കി ഹാസ് സെവൻ ബിറ്റ് കോഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ദെൻ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ക്യാരക്ടർ എൻകോഡിങ്ങിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇ ബി സി ഡി ഐ സി ഓക്കെ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ക്യാരക്ടർ ആസ് കി എത്രയാണ് സെവൻ ബിറ്റ് ആണ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ക്യാരക്ടർ എൻകോഡിങ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഐ ബി എം മെയിൻ ഫ്രെയിം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ആർ കോൾഡ് ഇ ബി സി ഡി ഐ സി ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈനറി കോഡഡ് ഡെസിമൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് എന്താണ് എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈനറി കോഡഡ് ഡെസിമൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് കോഡ് ഓക്കെ ഇനി പോയിൻറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ അതായത് അടുത്തതാണ് മൗസ് അത് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിൻറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് മൗസ് സോ മൗസ് വാസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ ഡഗ്ലസ് എങ്കൽബേർട്ട് ഓക്കെ അദ്ദേഹമാണ് മൗസ് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് ദെൻ സ്പീഡ് ഓഫ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മൗസ് എങ്ങനെയാണ് ഏത് യൂണിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെഷർ
ദെൻ മോണിറ്റർ മോണിറ്ററിൻ്റെ റെസല്യൂഷൻ മെയിൻ ആയിട്ടും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസ് ആണ് ഓക്കെ റെസല്യൂഷൻ ഓഫ് മോണിറ്റേഴ്സ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസ് ഓൺ ദ മോണിറ്റർ ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മോണിറ്റർ ആണ് ഏതായിരുന്നു പ്രൈമറി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് കീബോർഡ് അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയല്ലോ ഇനി ആദ്യം വരുന്ന മോണിറ്ററിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മോണോക്രോം മോണിറ്റർ ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ മോണോക്രോം മോണിറ്റർ ഓക്കെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മോണിറ്റർ എന്നാണ് അതറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മോണിറ്റർ ഈസ് നോൺ ആസ് മോണോക്രോം മോണിറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു മോണോക്രോം മോണിറ്റർ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മോണിറ്റർ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ മോണോക്രോം മോണിറ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്നതാണ് സി ആർ ടി കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് ഓക്കെ അറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓൾഡർ മോണിറ്റേഴ്സ് ദെൻ എൽ സി ഡി എൽ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ഓക്കെ മോഡേൺ മോണിറ്റേഴ്സ് ആർ ടിപ്പിക്കലി അ തിൻ ഫിലിം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ഇനി അടുത്തതാണ് എൽ ഇ ഡി ഓർഗാനിക് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയഡ് ഓ എൽ ഇ ഡി ഉണ്ട് മോണിറ്റേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ഹയർ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെറ്റർ ആംഗിൾസ് ദാൻ എൽ സി ഡി ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് പ്രിൻ്റർ എന്താ നോക്കാം പ്രിൻ്റർ ഈസ് ഓൾസോ ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് എന്താണ് പ്രിൻ്റർ നയൻറ്റീൻ ഫി പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ബിഫോർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസ് ആർ നോൺ ആസ് പഞ്ച് കാർഡ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് പഞ്ച് കാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിന് മുന്നേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പഞ്ച് കാർഡ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് പ്രിൻ്റർ ഏതാണ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേസർ പ്രിൻ്റർ ആണ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻ്റർ ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രിൻ്റഡ് കോപ്പി ഓഫ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താണ് പ്രിൻ്റഡ് കോപ്പി ഹാർഡ് കോപ്പി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി നോൺ പ്രിൻ്റഡ് കോപ്പി ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് നോൺ ആസ് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി എന്താണ് നോൺ പ്രിൻ്റഡ് കോപ്പി ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് സോറി നോൺ പ്രിൻ്റഡ് കോപ്പി ഓഫ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി അപ്പം പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് തന്നെയാണ് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി എന്ന് പറയുക പിന്നെ പ്രിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഹാർഡ് കോപ്പി എന്ന് പറയും കൺഫ്യൂഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് ഓർമ്മിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ പ്രിൻ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു കാറ്റഗറീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഇമ്പാക്റ്റ് ആൻഡ് നോൺ ഇമ്പാക്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻ്റേഴ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ഇമ്പാക്ട് സോ വാട്ട് ഇസ് എൻ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻ്റർ ഇൻ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻ്റേഴ്സ് പ്രിൻ്റിങ് ഹെഡ്സ് ടച്ച് ഓൺ ദ പേപ്പർ ഓക്കെ പ്രിൻ്റിങ് ഹെഡ്സ് പേപ്പറിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻ്റേഴ്സ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് പ്രിൻ്റർ ലൈൻ പ്രിൻ്റർ ക്യാരക്ടർ പ്രിൻ്റർ ഡ്രം പ്രിൻ്റർ ചെയിൻ പ്രിൻ്റർ ആൻഡ് ഡി സി വീൽ പ്രിൻ്റർ ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഇമ്പാക്ട് ഇതിലൊക്കെ എന്താണ് പ്രിൻ്റിങ് ഹെഡ്സ് പേപ്പറിൽ ടച്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നോൺ ഇമ്പാക്റ്റിലാണെങ്കിൽ പേര് പോലെ തന്നെ അതിൽ നോൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ടച്ച് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അതെന്താണ് പ്രിൻ്റിങ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് മൈ ഹെഡ്സ് ഓഫ് നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻ്റേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ടച്ച് ഓൺ ദ പേപ്പർ ഓക്കെ പ്രിൻ്റിങ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻ്റേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ടച്ച് ഓൺ ദ പേപ്പർ എക്സാമ്പിൾസ് എന്താണ് ലേസർ പ്രിൻ്റർ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻ്റർ ഓക്കെ ലേസർ പ്രിൻ്റർ ആണ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് പ്രിൻ്ററും അതുപോലെ തന്നെ അത് നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻ്ററും ആണ് ഓക്കെ ലേസർ പ്രിൻ്ററിന് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭീം ടോണർ ആൻഡ് എ ഡ്രാം ഓക്കെ ദെൻ ലേസർ പ്രിൻ്റേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് പേജ് പ്രിൻ്റേഴ്സ് ഓക്കെ പേജ് പ്രിൻ്റേഴ്സ് ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഉണ്ട് നോൺ ഇമ്പാക്റ്റിന് അത് ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിൻ്റേഴ്സ് ആണ് ഇസ് ഓൾസോ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നോൺ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിൻ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലേസർ പ്രിൻ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിൻ്ററും ഓക്കെ ദെൻ ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് റെസല്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രിൻ്റർ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഡി പി ഐ അതായത് ഡോട്ട്സ് പെർ ഇഞ്ച് ഡോട്ട്സ് പെർ ഇഞ്ചാണ് പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസല്യൂഷൻ മോണിറ്ററിൻ്റെ റെസല്യൂഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസ് ആയിരുന്നു
അത് പിന്നെ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ജനറേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടു പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് കീബോർഡും മൗസും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ആയ മോണിറ്ററും കണ്ടു പ്രിൻ്ററും കണ്ടു ഓക്കെ പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതാണ് ഉള്ളത് പഞ്ച് കാർഡ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് ആദ്യം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിന് മുന്നേ യൂസ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രിൻ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആൻഡ് നോൺ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിൻ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നാളെ നമുക്ക് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കാം സോ താങ്ക്